എല്ലാവർക്കും എബിക്സ് മാക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കലണ്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചോദ്യം പരിശോധിക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജാനുവരി എട്ട് ബുധനാഴ്ച ആയിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും ചോദ്യം ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജാനുവരി എട്ട് ബുധനാഴ്ച ആയിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യം വന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡ് ഇതാണ് നോക്കുക ജാനുവരി മാസം തന്നിട്ടുണ്ട് ജാനുവരി എട്ട് ബുധൻ മെയ് മാസം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതൊക്കെ മാസങ്ങളുണ്ട് ജാനുവരി ഉണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഉണ്ട് മാർച്ച് ഉണ്ട് ഏപ്രിൽ മെയ് ഇത്രയും മാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആ മാസം ഒന്ന് എഴുതുക ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ഇത്രയും ദിവസങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജാനുവരി മാസം എട്ടാം തീയതി തന്നേക്കുന്നത് ജാനുവരി മാസത്തിൽ മൊത്തം എത്ര ദിവസമുണ്ട് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസം അപ്പോൾ ആ മുപ്പത്തൊന്നിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയാൽ ബിച്ച് എത്രയുണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദിവസം ആ ഇരുപത്തൊന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് അതായത് ജാനുവരി മാസം എട്ടാം തീയതി ബുധനാഴ്ച നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് ജാനുവരി മാസത്തിൽ മൊത്തം മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം ഉണ്ട് നമുക്ക് എട്ടാം തീയതി തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുപ്പത്തൊന്നിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറച്ച് എത്രയുണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദിവസം അപ്പോൾ ജാനുവരി മാസത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദിവസം ഉണ്ട് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അധിവർഷമാണ് അധിവർഷമാണെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ എത്ര ദിവസമുണ്ട് ഇരുപത്തൊൻപത് ദിവസം ആ ഫെബ്രുവരി മാസം ഫുൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസം മാർച്ച് മാസത്തിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസം ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ മുപ്പത് ദിവസം മെയ് മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി കാണട്ടെ അപ്പം മെയ് മാസത്തിൽ മുപ്പത്തൊന്നല്ല എടുക്കുന്നത് മെയ് മാസം ഇരുപത്തി മൂന്ന് കാരണം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ശിഷ്ട എടുക്കുക കാരണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഇടയിലുള്ള ദിവസങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ശിഷ്ടം എടുക്കുക ചെയ്യുക നമ്മൾ ഒറ്റ ദിവസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നുകിൽ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോന്നിനും ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചിട്ട് ശിഷ്ടം എടുക്കുക അപ്പോൾ നോക്കി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് ഇഷ്ടം എത്രയാ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഏഴ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഏഴ് മൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ശിഷ്ടം രണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശിഷ്ടം രണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ ഏഴ് നാല് പ്രാവശ്യം ഏഴ് നാല് ഇരുപത്തെട്ട് ശിഷ്ടം ഒന്ന് മുപ്പത്തൊന്നിൽ ഏഴ് നാല് പ്രാവശ്യം ഏഴ് നാല് ഇരുപത്തെട്ട് ശിഷ്ടം മൂന്ന് മുപ്പതിലേഴ് നാല് പ്രാവശ്യം ശിഷ്ടം രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിലേഴ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ശിഷ്ടം രണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുക നോക്കാം രണ്ട് ഒന്നും മൂന്ന് മൂന്നും മൂന്നും ആറ് ആറിന് എട്ട് എട്ടിന് രണ്ടും പത്ത് അപ്പോൾ പത്ത് ഒന്ന് കിട്ടി നോക്കാം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചിട്ട് ശിഷ്ടം വേണേ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് ഏഴ് കൊണ്ട് ശിഷ്ടം എടുത്തു വീണ്ടും പത്ത് കിട്ടി ഈ പത്തിന് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം ശിഷ്ടം എത്ര കിട്ടും മൂന്ന് ഒന്ന് കിട്ടും അല്ലേ പത്തിൽ ഒരു ഏഴുണ്ട് പത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഏഴ് പോയാൽ ശിഷ്ടം മൂന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എത്രയാ മൂന്ന് ഒറ്റ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അതായത് ജാനുവരി എട്ട് ബുധനാഴ്ച ആണെങ്കിൽ ബുധനാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ ദിവസമായിരിക്കും മെയ് മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഏതാ വ്യാഴം വെള്ളി ശനി അതായത് മെയ് മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ഏതായിരിക്കും ശനി ബുധനാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ആൻസർ ശനി അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഒമ്പത് വ്യാഴാഴ്ചയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സെപ്റ്റംബർ പത്ത് ഏഴ് ദിവസമായിരിക്കും ചോദ്യം ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഒമ്പ
എല്ലാം കൂടെ എഴുതുകൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഒന്നുകിൽ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് എഴുതുകൊണ്ട് ഹരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നിനും എഴുതുകൊണ്ട് ഹരിച്ച് ഇഷ്ടം എഴുതാം അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്നിന് എഴുതുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഇഷ്ടം പൂജ്യം മുപ്പത്തൊന്നിന് എഴുതുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മൂന്ന് മുപ്പതിന് എഴുതുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ രണ്ട് മുപ്പത്തൊന്നിന് എഴുതുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഇഷ്ടം മൂന്ന് മുപ്പത്തൊന്നിന് എഴുതുകൊണ്ട് ഹരിച്ച ഇഷ്ടം മൂന്ന് പത്തിന് എഴുതുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഇഷ്ടം മൂന്ന് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടുക എല്ലാം കൂടെ നോക്കാം പൂജ്യം മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ട് എട്ട് മൂന്നും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് മൂന്നും പതിനാല് ഈ പതിനാലിനെ വീണ്ടും എഴുതുകൊണ്ട് ഹരിക്കാം പതിനാലിനെ വീണ്ടും എഴുതുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഇഷ്ടം എത്രയാ പൂജ്യം പതിനാല് ഏഴ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അടങ്ങും അപ്പോൾ ഇഷ്ടം പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യം ഒറ്റ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഏതായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഒമ്പത് വ്യാഴം ആണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സെപ്റ്റംബർ പത്തും വ്യാഴം തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഡേയ്സ് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒറ്റ ദിവസം പൂജ്യം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എത്രയായിരിക്കും വ്യാഴം തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഒരേപോലെയുള്ള കലണ്ടർ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മാസങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം കലണ്ടർ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മാസങ്ങൾ അത് നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം അതിങ്ങനെയാണ് ഏപ്രിൽ ജൂലൈ ഒരേ കലണ്ടർ ആയിരിക്കും മാർച്ച് നവംബർ ഒരേ കലണ്ടർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സെപ്റ്റംബർ ഡിസംബർ ഇതെല്ലാം ഒരേ കലണ്ടർ അപ്പോൾ ഒരേ ഇത് സാധാരണ വർഷമാണെങ്കിലും അതിവർഷമാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരേ കലണ്ടർ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മാസങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ ഏപ്രിൽ മാസവും ജൂലൈ മാസവും ഒരേ കലണ്ടർ ഉപയോഗിക്കാം മാർച്ച് മാസവും നവംബർ മാസവും ഒരേ കലണ്ടർ ഉപയോഗിക്കാം സെപ്റ്റംബർ മാസവും ഡിസംബർ മാസവും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരേ കലണ്ടർ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മാസങ്ങളാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു വർഷത്തിൽ മാർച്ച് മാസം നാലാം തീയതി ബുധനാഴ്ചയാണെങ്കിൽ നവംബർ മാസം ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി ഏത് ദിവസമായിരിക്കും ഒരു വർഷത്തിൽ മാർച്ച് മാസം നാലാം തീയതി ബുധനാഴ്ചയാണെങ്കിൽ നവംബർ മാസം ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി ഏത് ദിവസമായിരിക്കും നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എത്താം കാരണം നമ്മൾ തൊട്ട് പിന്നെ പഠിച്ചു ഒരേപോലെയുള്ള കലണ്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാസങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ഏപ്രിൽ ജൂലൈ മാർച്ച് നവംബർ സെപ്റ്റംബർ ഡിസംബർ അപ്പോൾ മാർച്ച് മാസത്തിലെ കലണ്ടറും നവംബർ മാസത്തിലെ കലണ്ടറും സെയിമാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർച്ച് മാസം നാലാം തീയതി ബുധനാ ബുധനാഴ്ചയാണെങ്കിൽ നവംബർ മാസം നാലാം തീയതി ബുധനാഴ്ച ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മാർച്ച് നാല് ബുധനാണ് അപ്പോൾ മാർച്ച് ഇരുപത്തെട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും നവംബർ ഇരുപത്തെട്ടും അപ്പോൾ മാർച്ച് ഇരുപത്തെട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നവംബർ ഇരുപത്തെട്ടാവും അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മാർച്ച് മാസം നാലാം തീയതി ബുധനാണെന്നറിയാം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട മാർച്ച് ഇരുപത്തെട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നവംബർ ഇരുപത്തെട്ടായി ഇനി എങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരേ മാസത്തിലാണെങ്കിൽ മാർച്ച് നാല് ബുധൻ മാർച്ച് ഇരുപത്തെട്ട് ഏത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും എന്ത് ചെയ്യുക ഇരുപത്തെട്ടിൽ നിന്ന് നാല് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ടിൽ നിന്ന് നാല് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര ഇടും ഇരുപത്തെട്ട് മൈനസ് നാല് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാലിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ശിഷ്ടം എടുക്കുക ഇരുപത്തിനാലിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം നോക്കുക മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അടങ്ങും ഏഴ് മൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ശിഷ്ടം മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഒറ്റ ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് എൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുധനാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം ദിവസം ബുധനാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം ദിവസം അതാ വ്യാഴം വെള്ളി ശനി ഉത്തരം ശനി ആയിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജാനുവരി പതിനേഴ് ബുധനാഴ്ച ആണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജാനുവരി പതിനേഴ് ഏത് ദിവസമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജാനുവരി പതിനേഴ് ബുധനാഴ്ച ആയിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജാനുവരി പതിനേഴ് ഏത് ദിവസമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജാനുവരി പതിനേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജാനുവരി പതിനേഴ് കറക്റ്റ് ഒരു വർഷമാണ് ഈ ഒരു വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ സാധാരണ വർഷമാകാം ഒന്നുകിൽ അതിവർഷമാകാം അതിവർഷം ആകണമെങ്കിൽ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അതിവർഷമാണോ അല്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അതിവർഷമാണോ അല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജാനുവരി പതിനേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജാനുവരി കറക്റ്റ് ഒരു വർഷമാണ് ഈ ഒരു വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ വർഷമായിരിക്കും സാധാരണ വർഷത്തിൽ എത്ര ഒറ്റ ദിവസം ഉണ്ട് ഒരൊറ്റ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുധനാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ബുധനാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ഏതാ വ്യാഴം അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും വ്യാഴം അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്
അപ്പം ഏപ്രിൽ ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഒമ്പത് ആയിരിക്കും അതായിരിക്കും ഏത് ദിവസമായിരിക്കും വ്യാഴമായിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഒമ്പത് വ്യാഴാഴ്ചയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഏപ്രിൽ ഒമ്പത് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും ചോദ്യം ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഒമ്പത് വ്യാഴാഴ്ചയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഏപ്രിൽ ഒമ്പത് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഏപ്രിൽ ഒമ്പത് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും നോക്കിയേ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഒരു വർഷമാണ് ഈ ഒരു വർഷം ഏതാകാം അതിവർഷമാകാം സാധാരണ വർഷമാകാം പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അതിവർഷമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു വർഷം ഏതാ ഏപ്രിൽ ഒമ്പത് തൊട്ട് അടുത്ത ഏപ്രിൽ ഒമ്പത് അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊമ്പത് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം ഈ ഏപ്രിൽ ഒമ്പത് തൊട്ട് അടുത്ത ഏപ്രിൽ ഒമ്പത് വരെയായിരിക്കും സാധാരണ വർഷം സാധാരണ വർഷം എത്ര ഒറ്റ ദിവസമുണ്ട് ഒരൊറ്റ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാഴമാണെങ്കിൽ വ്യാഴം കഴിഞ്ഞ് ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ഏതായിരിക്കും വെള്ളി അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഏപ്രിൽ ഒമ്പത് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും വെള്ളിയാഴ്ചയായിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത് വെള്ളിയാഴ്ചയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും ചോദ്യം ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത് വെള്ളിയാഴ്ച ആയിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നോക്കി ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പമൊഴി നോക്കി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇന്ന് പത്തൊമ്പത് കുറയ്ക്കുക ഇരുപത്തഞ്ച് ഇന്ന് പത്തൊമ്പത് കുറച്ച് എത്രയാ ആറ് ആറ് എഴുതുക അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇരുപത്തഞ്ച് ഇന്ന് പത്തൊമ്പത് കുറയ്ക്കുക ഇരുപത്തഞ്ച് ഇന്ന് പത്തൊമ്പത് കുറച്ച് എത്ര കിട്ടി ആറ് കിട്ടി ഇനി നോക്കുക ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് അതിവർഷം ഉള്ളത് നോക്കുക അതിവർഷം ഉള്ളത് നോക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ അതിവർഷത്തിൽ ഫെബ്രുവരി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഫെബ്രുവരി മാസം ഇരുപത്തൊമ്പത് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം നോക്കി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അതിവർഷം ഉള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ആളോ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി എന്തായാലും വരും അപ്പം അവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒന്നും ഇടുക അതിവർഷത്തിലെല്ലാം രണ്ട് ഒറ്റ ദിവസം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്ലസ് ഒന്നും കിട്ടുന്നത് ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് അതിവർഷം അല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടല്ല ഇരുപത്തി മൂന്നും അല്ല ഇരുപത്തി നാല് അതിവർഷം ആ ഇരുപത്തിനാല് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് അതിവർഷം ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഒന്നും കൂടി ഇട്ടേക്കുക അപ്പോൾ എത്ര അടി ആറും രണ്ടും എട്ട് ഒറ്റ ദിവസം നോക്കി എട്ട് ഒറ്റ ദിവസം എന്ന് പറയുമോ എട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വീണ്ടും ഒരു ഏഴ് കളയാം അപ്പോൾ എട്ടിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ച ഇഷ്ടം ഒന്ന് അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ദിവസം ഒരൊറ്റ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഒന്നാം ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഒന്നാം ദിവസം ഏതാ ശനി ഉത്തരം ശനി ആയിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി നാല് ജാനുവരി ഒമ്പത് ശനിയാഴ്ചയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ജാനുവരി ഒമ്പത് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും ചോദ്യം ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി നാല് ജാനുവരി ഒമ്പത് ശനിയാഴ്ചയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ജാനുവരി ഒമ്പത് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം നോക്കി ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യം വന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മൈനസ് രണ്ടായിരത്തി നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടിൽ നിന്ന് നാല് കുറയ്ക്കുക എട്ടിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ നാല് എഴുതി പ്ലസ് ഇടുക അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ വർഷമാണ് അതിവർഷം ഉള്ളത് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി നാല് അതിവർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ ഫെബ്രുവരി ഉണ്ടോ ഉണ്ട് കാരണം ജാനുവരി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫെബ്രുവരി അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊമ്പത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പ്ലസ് ഒന്നും ഇട്ടു ഇനി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് അതിവർഷം അല്ല രണ്ടായിരത്തി ആറും അല്ല രണ്ടായിരത്തി ഏഴും അല്ല രണ്ടായിരത്തി എട്ട് അതിവർഷമാണ് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ ഫെബ്രുവരി വന്നോ ഇല്ല എവിടം വരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ ജാനുവരി മാസം ഒമ്പതാം തീയതി വരെ വന്നിട്ട് ഫെബ്രുവരി കയറി വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്ലസ് ഒന്നിടാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നാലും ഒന്നും അഞ്ചൊറ്റ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശനിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ഏതാ ഞായർ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം അപ്പം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ജാനുവരി ഒമ്പത് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും വ്യാഴം അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ മാസം ഇരുപതാം തീയതി ഞായറാഴ്ചയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്താറ് ജൂലൈ മാസം ഇരുപതാം തീയതി ഏത് ദിവസമായിരിക്കും ഇത് ചോദ്യം ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ മാസം ഇരുപതാം തീയതി ഞായറാഴ്ച ആയിരുന്നെങ്കിൽ
ഡിസംബർ മാസം മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ഒരിക്കലും ചൊവ്വ വ്യാഴം ശനി ഇവ വരില്ല ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന ദിവസം ഒരിക്കലും ചൊവ്വ വ്യാഴം ശനി ഇവ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഇതൊരു നൂറ്റാണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അവസാന ദിവസം ഏതാ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഇതൊരിക്കലും ഏത് വരില്ല ചൊവ്വയോ വ്യാഴമോ ശനിയോ വരില്ല എന്നാൽ വരാൻ സാധ്യതകൾ ഏതാ തിങ്കൾ ബുധൻ വെള്ളി ഞായർ ഇതിൽ എന്നാൽ ഒരു അതിവർഷമായിട്ടുള്ള നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന ദിവസം എപ്പോഴും ഞായറാഴ്ചയായിരിക്കും അതിവർഷമായിട്ടുള്ള നൂറ്റാണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരം രണ്ടായിരം അതിവർഷമായിട്ടുള്ള നൂറ്റാണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസംബർ മാസം മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി എപ്പോഴും ഏതായിരിക്കും ഞായറാഴ്ചയായിരിക്കും ഇതൊരിക്കലും മാറില്ല ഇത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ഒരു അതിവർഷമാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസംബർ മാസം മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ഏതായിരിക്കും ഞായറാഴ്ചയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിവർഷമായിട്ടുള്ള എല്ലാ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെയും അവസാന ദിവസം ഏതായിരിക്കും ഞായറാഴ്ചയായിരിക്കും ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക എക്സാമിന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെല